starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear students, here I am, your biology lecturer, Asif Awan. Students, आज हम अपने सेकेंड ईयर कोर्स का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं और इस सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स में डिफरेंट चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं जिसका एक ओवरव्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है सो डियर स्टूडेंट्स इफ यू लुक एट ओवर सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स सो यूर सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू फोर मेन सेक्शन वन इज कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेस द सेकेंड पार्ट इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ the third part is the ecology and the fourth part is the application of biology dear students if you look at the definition of biology so what is biology biology is the study of life now is definition mein jo mushkil word hai wo kya hai that is the life what is life so yaad ye rakhiyega that there is no definition of life but if you want to define it so hum aise define kar sakte hain ki life wo characteristics hai जो कि किसी जानदार को डिफरेंट बना देती हैं किसी भी बेजान से तो इसका मतलब कि जिंदगी उन खसूसियात का नाम है जो कि बेजान में नहीं पाई जाती बल्कि जानदार में पाई जाती हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ पे कौन कौन से हैं सो so, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इन फाइव मेन किंगडम्स जो फर्स्ट किंगडम है दैट इज वट दैट इज द किंगडम मोनिरा किंगडम मोनिरा में तमाम के तमाम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और आर्किल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है जबकि जो दूसरी किंगडम है दैट इज व्हाट किंगडम प्रोटोजोवा किंगडम प्रोटोजोवा के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं बट दे आर यू जो थर्ड किंगडम है दैट इज द फंजॉय फंजॉय यू है द फोर्थ किंगडम इज द किंगडम प्लांट आए जिसमें तमाम प्लांट्स को स्टडी किया जाता है और प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं लाइक वाइज वी हैव द किंगडम एनिमेलिया जिसके अंदर तमाम एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग डिस्कस किया जाता है सो डी स्टूडेंट्स जो ये फाइव किंगडम्स हैं इनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं सो इस सेकेंड ईयर कोर्स में हम जितने भी लिविंग प्रोसेस किसी एक ह्यूमन बॉडी में या एक ह्यूमन से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती हैं, सो उनको हम डिस्कस करेंगे सो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस, मतलब वो प्रोसेसेस जो कि जिंदगी को उसका वजूद देते हैं सो वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? नंबर वन इज द रिस्पायरेशन जिसके अंदर हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कैसे एक ह्यूमन बॉडी इनहेल करती है एयर को और एक्सहेल करती है एयर को और ये रिस्पायरेशन का फंक्शन क्या है लाइक वाइज वी हैव द होमियोस्टैसिस होमियोस्टैसिस हमारे पास वो टेंडेंसी है वो सलाहियत है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसके जरिए वो अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को एडजस्ट करते हैं बर्दाश्त करते हैं कॉन्स्टेंट रखते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट लाइक वाइज लाइफ प्रोसेस के अंदर लाइफ को मेंटेन रखने के लिए एक तीसरा हमारे पास सिस्टम uh, मौजूद है जिसको क्या बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं और ये स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूडेड क्या है स्केलेटन है जो कि बोन्स है कार्टिलेज और साथ में मसल्स है जो कि एक ह्यूमन बॉडी को मूव करने में हेल्प करेगी लाइक वाइज जो लाइफ प्रोसेस है एक ह्यूमन लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए नर्वस कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है एक ह्यूमन बॉडी के तमाम के तमाम फंक्शंस को जो कि रिस्पायरेशन है एक्सक्रीशन है वट मूवमेंट है थिंकिंग है इन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सो इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फुल बॉडी के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैच है लाइक लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो दूसरा चैप्टर मौजूद है दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब है रहा जो हमारी ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है वो जिसम के हर एक सेल जिसम के हर एक टिश्यू के साथ कोऑर्डिनेटेड है थ्रू न्यूरॉन्स लेकिन ये जो रहा है थ्रू हार्मोन्स भी हो सकता है सो केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हॉर्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से बॉडी फंक्शन को नॉर्मल फॉर्म में परफॉर्म करते हैं जिसके नतीजे में लाइफ की सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्लियर होती है लाइक वाइज जो लास्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर दैट इज द बिहेवियर बिहेवियर हम बोलते हैं बर्ताव को 
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो हमारे पास मोनिरा ग्रुप में इंक्लूडेड है चाहे फंजाय में है चाहे प्रोटोजोन्स हैं चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट सो इफ यू लुक एट ए ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन बॉडी के बिहेवियर में क्या आता है ह्यूमन बॉडी के बिहेवियर में वी कैन से लर्निंग आती है सीखते हैं सो so, जो ये सीखना है ये हमारा एक बर्ताव है एक रवैया है इसी तरह सोशल इंट्रेक्शन है दैट इज अवर ऑल्सो वट सोशल बिहेवियर जो कि बिहेवियर के चैप्टर में इंक्लूडेड है उसके साथ साथ इन इट बिहेवियर जो बच्चा पैदाइशी तौर पे करेक्टर्स जो लाता है जो एक्शंस लाता है उन तमाम बातों को डिस्कस किया जाएगा इन द बिहेवियर चैप्टर जो दूसरा सेक्शन है आपकी सेकेंडरी बायोलॉजी का दैट इज वॉट कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लाइफ को कॉन्टिन्यू रखने के लिए यहां पे लाइफ को कंटिन्यू रखने से मुराद क्या होगी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने वजूद को जिंदगी देना कब तक जब तक कि वो मर नहीं जाता और उसके साथ साथ उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजूद से जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उन तमाम प्रोसेसेस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट चैप्टर क्या है दैट इज द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन आपको पता है कि ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं The second part of the continuity of life section क्या है development and aging है Dear students, as you would know कि कोई भी living organisms अपनी जिंदगी की शुरुआत में unicellular होता है For example, जब एक human sperm और human egg fuse करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक fertilized egg आता है जो कि unicellular है But In a period of nine months, नौ महीनों के अंदर अंदर वो जो जाइगोट है वो जो फर्टिलाइज एग है इट डेवलप इन टू अमन बेबी सो जो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है इनको इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा अलॉन्ग विद वॉट अलॉन्ग विद एजिंग जैसे कहते हैं कि जिंदगी मौत की अमानत है तो इसी तरह एक इंसान जो है वो जब बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ आता है सो वो एक्चुअली बूढ़ा क्यों हो रहा है क्योंकि उस इंसान के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं सो so, एजिंग कैसे एक इंसान को कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेथ की तरफ ले जाती है सो so, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के साथ रिलेटेड है दैट इज वट दैट इज द इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या है इनहेरिटेंस एक्चुअली वो फिनोमिना है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी मौजूदा उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं टू दी ऑफ स्प्रिंग्स मतलब बच्चों को जैसे कि हम ये कहें कि हम इंसान जो हैं अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं माँ बाप का ब्लड ग्रुप हमारे अंदर आता है तो इसका मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनसे कुछ करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं टू द ऑफ स्प्रिंग्स ना क्वेश्चन ये है हाउ डू दे ट्रांसफर द आंसर इज वॉट द आंसर इज द क्रोमोसोम एंड द डी क्योंकि क्रोमोसोम और डीएनए वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन करेक्टर्स को कैरी करने के लिए और इन करेक्टर्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए सो so, इन दो चैप्टर्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और साथ में जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ में लास्ट चैप्टर है दैट इज वॉट दैट इज द एवोल्यूशन वॉट इज एवोल्यूशन एवोल्यूशन हमारे पास वो स्लो एंड स्टडी चेंजेस है जिसकी वजह से नई स्पीशीज की बुनियाद होती है मतलब अगर हम ये कहें कि आज से पांच हजार साल पहले जो इंसान था उसकी शक्लो सूरत आजकल के मौजूदा इंसान से बहुत ज्यादा कम बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसकी मिसाल हम ऐसे ही ले लें कि आज से सौ दो सौ साल पहले इंसानों की जो हाइट्स थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी लंबी थी बट अभी जो हाइट्स हैं वो बहुत कम आ रही हैं सो दैट इज अ चेंज इन द ह्यूमन स्पीशी सो एवोल्यूशन कैसे होती है कैसे उसके नतीजे में नई स्पीशीज एराइज होती हैं, सो so, इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, वो हमें एवोल्यूशन चैप्टर में मिलेंगे डियर स्टूडेंट जो थर्ड सेक्शन है सेकेंड बायोलॉजी कोर्स का दैट इज व्हाट इकोलॉजी एंड व्हाट इज इकोलॉजी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वॉट इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरमेंट में रहता है तो एक्चुअली वो एनवायरमेंट उसको सूट करता है तो इसका मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं अपने एनवायरमेंट पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट होते हैं सो हाउ डू दे इंट्रैक्ट वी विल स्टडी दैट इन इकोलॉजी 
जिसमें हम ह्यूमन बींग पे फोकस करेंगे कि एक ह्यूमन बींग अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंट्रैक्टिव है कैसे उसको डैमेज कर रहा है कैसे उससे फायदे उठा रहा है जो लास्ट पार्ट है आपके पास बायोलॉजी का वो क्या है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी डियर स्टूडेंट्स जो साइंस है वो एक्चुअली नॉलेज है कहां से आता है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट सो अगर आपके पास कोई इल्म आता है तो दूसरा स्टेप क्या होगा किसी भी नॉलेज का दैट यू अप्लाई इट सो जितनी बायोलॉजी हम स्टडी कर लेते हैं सो so, इस पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप बायोलॉजी का कोई नॉलेज हासिल कर लेते हो तो उसको कैसे एक ह्यूमन बींग कैसे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं कैसे उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम ला सकते हैं सो डे स्टूडेंट्स ये थे जनरल ओवरव्यू ऑफ द सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स व्हिच कम्स फ्रॉम व्हाट फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस एंड द फर्स्ट चैप्टर इज द रिस्पायरेशन सो डे स्टूडेंट सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो एक्चुअली लेबल हुआ है विद चैप्टर नंबर फोर्टीन एंड द टाइटल ऑफ योर चैप्टर नंबर फोर्टीन इज द रिस्पायरेशन डियर स्टूडेंट्स याद ये रखना है कि रिस्पायरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक लाइफ प्रोसेस है जिसके अंदर होता यह है कि जो भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी आती है और वो एनर्जी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी सो जो लिविंग बॉडी है कोई एक लिविंग बॉडी है या कोई एक लिविंग सेल है टिश्यू है ऑर्गन है इट विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट रिस्पायरेशन सो डी स्टूडेंट्स व्हाट इज रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू विच द फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज टू गिव वॉट टू गिव द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज एक्चुअली वॉट it is in the form of atp which is abbreviated as adenosine triphosphate and atp is also called as energy currency of the cell so why ki jab atp ki mazid hydrolysis hogi so the adenosine triphosphate will break down so jaise hi adenosine triphosphate break karega energy release hogi us energy ko hamare cells hamare tissues hamare organ use karenge and we will be able to live a happy healthy life so now dear students jab hum keh rahe hain ki respiration ek life process hai to iska matlab ki ye life process jo hai it will occur in all living organisms अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन परफॉर्म नहीं होता सो इट मींस दैट इज नॉट अ लाइव वो जिंदा नहीं है नाउ स्टूडेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू टू फॉर्म्स वन इज कॉल्ड एज व्हाट? वन इज कॉल्ड एज प्रो एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज यू जो यू हैं ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीस पाई जाती है जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीस एंड दे आर वेरी मच सिंपल बट ये जो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे बिहेव डिफरेंट इन द रिस्पायरेशन कैसे कि जो यू कैरियोट्स हैं दे कैन परफॉर्म वॉट दे कैन परफॉर्म द एरोबिक रिस्पायरेशन एज वेल एज एन एरोबिक रिस्पायरेशन However, the prokaryotes are only able to perform the anaerobic respiration. Nowadays, students, your respiration is two types. Hai. One is aerobic and anaerobic. Aerobic, dono eukaryotes. Aerobic or anaerobic eukaryotes me honge, jabke anaerobic respiration se prokaryotes me hota hai. But ye jo dono aerobic or anaerobic hain, they are very much different from each other. Why? That. In aerobic respiration, the glucose here, which is a food molecule, it is oxidized to give what to give the carbon dioxide to give us water and will give us what a lot amount of ATP. However, the eukaryotes here, like human being, us me aerobic respiration ke saath saath anaerobic respiration bhi perform ho sakti hai, jis me jo glucose hai, uski oxidation hogi, but oxygen involved nahi hoga. So without the use of oxygen this glucose will be oxidized into lactic acid plus carbon dioxide plus atp so is type ki jo respiration hai isko hum anaerobic respiration bolte hain and it can also be called as what it can also be called as lactic acid fermentation 
सो इट मीन्स कि जो एनरोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग में होती है जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इस टाइप की एनरोबिक रिस्पायरेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं लाइकवाइज जो प्रो कैरियर्स हैं जिनमें आर्की और बैक्टीरिया आते हैं ये भी एनरोबिक रिस्पायरेशन में इंटर होंगे जिसमें जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन होगी उसकी ब्रेकडाउन होगी बट विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन जिसके नतीजे में इथाइल अल्कोहल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एटीपी बनेगा नाउ डे स्टूडेंट्स ये जो इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ एनरोबिक रिस्पायरेशन इट कैन बी कॉल्ड एज वॉट इट कैन बी कॉल्ड एज अल्कोहोलिक फॉर्मेंटेशन जिसको आप एज ए एम याद रख सकते हैं नाउ डे स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस में अगर आप लोग नोट करें सो जो एरोबिक रिस्पायरेशन है एरोबिक रिस्पायरेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन है गैस इन्वॉल्व है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है नाउ ये जो ऑक्सीजन है इट इज एक्चुअली एंटरिंग अ लिविंग बॉडी इट इज एंटरिंग अ सेल इट इज एंटरिंग अ टिश्यू जबकि उस लिविंग सेल से उस लिविंग बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है सो इसका मतलब कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वहां पे क्या होती है वहां पे आपके पास गैसियस एक्सचेंज होगा गैसेस का एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी सो इसका मतलब फॉर द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सहेल्ड ऑक्सीजन को अगर इनहेल करेंगे ह्यूमन बॉडी सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा तो इसका मतलब कि रिस्पायरेशन में क्या इन्वॉल्व है रिस्पायरेशन में एक्चुअली गेशियस एक्सचेंज इन्वॉल्व है सो डी स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ डी स्टूडेंट्स जब गेशियस एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो इसका मतलब एयर एक सेल की तरफ आएगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ एयर आएगी जिसमें से ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करेगा रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आएगी सो so, इसका मतलब कि जितनी भी गेशियस एक्सचेंज है वो परफॉर्म होगी थ्रू अ रिस्पायरेटरी सर्फिस वट इज अ रिस्पायरेटरी सर्फिस रिस्पायरेटरी सर्फिस वो एरिया है वो एरिया है वो सर्फिस है या वो मेम्ब्रेन है जहां पे क्या होगा गेशियस एक्सचेंज होगा जहां पे गेशियस एक्सचेंज होगी विद वॉट विद द एनवायरमेंट सो जब हम विद द एनवायरमेंट की बात करते हैं सो इसका मतलब कि जो एयर है या जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरमेंट की तरफ जाएगी ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरमेंट सो वो एरिया वो सर्फिस जहां पे गेशियस एक्सचेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वट रिस्पायरेटरी सर्फिस नाउ डे स्टूडेंट्स इसी बात को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव वॉट वी हैव अ प्रोटोजोन लाइक अमीबा अगर हमारे पास कोई एक अमीबा मौजूद है एंड अमीबा डज नॉट हैव एनी सेल वॉल इट इज अ लिविंग सेल इट इज अनि सेलुलर एंड इट विल नीड एनर्जी इट विल नीड एनर्जी टू परफॉर्म इट्स डिफरेंट फंक्शन सो गेशियस एक्सचेंज अब कहां पे होगा गेशियस एक्सचेंज होगा ऑन वॉट ऑन द सेल मेम्ब्रेन सो होगा ये कि सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन क्रॉस होके इन साइड द सेल आएगी और इसी सेल मेम्ब्रेन में होगा क्या कि इसी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर को निकलेगी सो so यहां पे हमने एक यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल ली इसी तरह अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं सो ह्यूमन बॉडी में होगा क्या कि जब एयर नाक के जरिए फ्लो करेगी इन टू दैरिंग्स लैरिंग्स अल्टीमेटली वो आएगी लंग्स में सो लंग्स के अंदर हमारे पास माइन्यूट छोटे से बॉल्स होते हैं और उन बॉल्स की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा थिन होती है जिसमें से ऑक्सीजन एंटर हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसी में ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ सकता है सो डी स्टूडेंट्स यहां पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्या दी है रिस्पायरेटरी सर्फिस में अल्वियोलर में ब्रेन एंड सेल में ब्रेन जो कि अभी हमने डिस्क्राइब किया नाउ डी स्टूडेंट्स 
इफ यू लुक इट एट ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है वो एक रिस्पायरेटरी सर्फिस नहीं है जबकि लंग्स के अंदर जो अलविलाए हैं वो एक रिस्पायरेटरी सर्फिस है क्यों क्योंकि स्किन से गेशियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है जबकि अलविलाए से गेशियस एक्सचेंज पॉसिबल है तो इसका मतलब कि जो भी रिस्पायरेटरी सर्फिस होगी उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी सो उन प्रॉपर्टीज पे जाते हैं द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉट दैट अ रिस्पायरेटरी सर्फिस शुड बी परमिएबल वो परमिएबल होना चाहिए उससे गैसेस जो है वो आर पार गुजरनी चाहिए उसके साथ साथ जो रिस्पायरेटरी सर्फिस है वो अच्छी गैशियस एक्सचेंज तब करेगी जब जो मेम्ब्रेन है जो सर्फिस है वो बहुत ज्यादा क्या होगी थिन होगी क्यों क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो बहुत एफिशिएंट होती है अगर डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है वन मिलीमीटर नाउ स्टूडेंट्स डिफ्यूजन का फिनोमिन आप लोगों को क्लियर है जिसमें मूवमेंट ऑफ एयर होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लाइक वाइज जो कोई भी एक जो रिस्पायरेटरी सर्फिस है इट शुड हैव वॉट इट शुड हैव अ लार्ज सर्फिस एरिया सर्फिस एरिया ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जितना किसी सेल का किसी अलवलाय का सर्फिस एरिया ज्यादा होगा ज्यादा परमिएबिलिटी होगी तो उसके नतीजे में एफिशेंट डिफ्यूजन ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द सेल होगा लाइक वाइज जो चौथी प्रॉपर्टी है किसी भी एक अच्छे रिस्पायरेटरी सर्फिस की दैट इज वॉट दैट अ रिस्पायरेटरी सर्फिस शुड हैव अ गुड ब्लड सप्लाई नाउ डे स्टूडेंट्स अगर हम अमीबा को देखते हैं सो अमीबा को कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है लेकिन यहां पे अगर रिस्पायरेटरी सर्फिस में हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इससे मुराद मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है अब होता यह है कि जब एयर हमारी लंग्स में आती है सो इट क्रॉसिस अलविलाय जो ऑक्सीजन है वो अलविलाय की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है इन टू द्लड कैपिलरीज इन टू द्लड इन टू द्लड सेल सो जितनी ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स द लंग अच्छी होगी उतनी ऑक्सीजन की डिफ्यूजन इन टू द ब्लड ज्यादा होगी और ब्लड में जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा सो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी टिश्यू to each and every cell of the human body so good blood supply is very much important because in good blood supply we have a factor which is called as what hemoglobin jiski details aage chapter mein padhenge uske sath sath achhi respiratory surface ki gaseous exchange ke liye sabse zaruri kya hai good ventilation system वेंटिलेशन सिस्टम सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे घरों में कमरों में रोशनदान मौजूद होते हैं खिड़कियां मौजूद होती हैं ताकि एयर की फ्लो इन टू द रूम एंड आउट ऑफ द रूम अच्छी हो इसी तरह अगर जो हमारे लंग्स हैं और जो एनवायरमेंट है वहां पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो वट वुड हैपन एयर आसानी से लंग्स में जाएगी और लंग्स से आसानी से वो एनवायरमेंट में बाहर एक्सेल होगी सो so, जितना वेंटिलेशन सिस्टम परफेक्ट होगा उतनी ही अच्छी क्या होगी डिफ्यूजन होगी एयर की इन टू द ह्यूमन बॉडी एंड आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सो जब भी लंग्स का वेंटिलेशन सिस्टम डैमेज होता है तो उसके नतीजे में डेथ कॉज होती है क्योंकि डिफरेंट ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें लंग्स हैं उनके अंदर पानी भर जाता है जिसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है आउटसाइड द बॉडी एंड इन साइड द बॉडी वो इतना बेहतर नहीं होता और एयर फ्लो जो है वो मुतासर होती है सो डे स्टूडेंट्स ये था तमाम आपका ओवरव्यू सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोर्स का और आज का जो पहला टॉपिक था दैट वॉज वॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फिस जिसमें आप जान चुके हैं कि एक रिस्पायरेटरी सर्फिस होती क्या है वो जरूरी क्यों है और एक रिस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों सर्वाइवल के लिए जरूरी है सो डे स्टूडेंट्स इन्हीं बातों के साथ इख्ताम करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज